Wiki nyingine ambayo inavutia sana na Jumatatu tumeianza hivi lakini Jumatatu yako haikamiliki bila kusikiliza wala kutazama da 24 na kupata habari kede kede na habari zenye kuvutia mimi ni Mandy Nemes na hii ni zaidi ya da 24 Leo kwenye zaidi ya da 24 na kwenda kukuletea vyumba vya hoteli vya upeke na vya ajabu zaidi duniani Upeke wake unasababishwa na nini ajabu yake imetokana na nini stay tuned Inaotushikia nambari ya kumi ni hapa hapa nyumbani ya ni Zanzibar Hoteli hii ina makazi ya kipekee yanayopatikana ndani ya maji. Chumba hiki kimezungukwa na maji yanayopamba na samaki wa aina mbalimbali wenye kuvutia kabisa. Kama ini mwoga wa samaki usiogope pia kwani kwenye vyumba hivi kuna vyumba vinavyopatikana juu unaweza ukalala pia na kupumzika na ukatazama nyota basi usiku unapoingia na kutazama panavo pambazuka asubuhi inapowadia basi usiku unapoingia kwa wale wapenzi wa samaki wanaweza wakalala chumba cha chini ambapo taa zilizo madirishani zinawashwa na kuwavutia samaki wa aina mbalimbali kiwemo pweza basi pia kuna uwanja juu ambao unaweza ukalala na kupumzika na hivi vyumba vinapatikana hapa hapa Zanzibar kisiwa cha Pemba na ndio inayotushikia nambari ya kumi kwa zaidi ya leo Nambari ya tisa ni Giraff Mana Hotel nchini Kenya. Unaposikia Afrika watu wengi wanajua kuja kutalii, kuzungukia mbuga mbalimbali, mbali, kuona wanyama pamoja na ukarimu wa watu wake. Basi barabara kabisa unaweza kafika nchini Kenya katika Giraff Mana Hotel ambapo wageni wanaofika wanapumzika na inapofika asubuhi basi katika madirisha yao mbalimbali wanaikiwa vyakula vyao pamoja na vya twiga ambao wanaishi maeneo hayo. Twiga hawa wanasemekana ni wanyama wa pole na wakarimu sana ambao hawawezi kudhuru wala kuadhuru wageni ambao wamefika pale. Basi kwa Kenya tunao hao twiga lakini pia Afrika hapa hapa unaweza kafika Lakini kwa Afrika hapa hapa unaweza kafika Zambia na kushiriki chakula pamoja na tembo ambao nao wanakuja kujegesha madirishani panapo pambazuka. Nambari ya nane ni Crane Hotel Feral iliyoko nchini Amsterdam. Nini unaweza basi kufanya na winch au crane ya zamani, yani crane chakavu? Hii iko tofauti kwa kampuni ya Fiji ya Ukonchi ni Amsterdam kwani walianza kubadilisha crane hizi na kuwa vyumba vya kupumzikia. Lakini vilipata umarufu baada ya kuitwa Crane Hotel, viliboreshwa na kuwekwa lift mbalimbali ambazo zinaweza kuafikisha wageni wao basi katika vyumba vyao kwa usalama zaidi na kwa haraka zaidi. Nambari ya saba ni Frank Pan Hotel inaopatikana Carolina Kaskazini nchini Marekani. Inatajwa kuwa ni moja ya hoteli iliyo katika mazingira hatari zaidi duniani kwani misimama katikati kabisa mwa bahari iliyozungukwa na samaki hatari aina ya papa yani shark. Ukiachia samaki hawa pia wanakumbwa na kimbunga mbalimbali na upepo wenye dhoruba kali kwani ni katikati ya bahari. Endapo hali hii itakutisha basi kuna kuwa na usafiri ambao unaweza kukufuata na kukurudisha nchi kavu na kufurahia maisha yako. Nambari ya sita ni Snow Village miongoni mwa vijiji vya barafu vinavyopatikana katika mlima wa Arctic uko nchini Finland. Hoteli nyingi hujengwa kwa mbao vio kadhalika Snow Village inajengwa na barafu zilizochongwa kwa mundo wa vitanda na mundo wa vitu mbalimbali vinavyovutia basi wageni kufika na kufurahia makazi yale. Barafu hizi zinazopatikana huko kwenye safu za milima ya Finland kwa mwaka jana zilichongwa kutokana na filamu ya Game of Thrones iliyochongwa kwa kama vifaa vilivyofanania basi na theme mbalimbali zinazopatikana kwenye movie hiyo ya Game of Thrones. Basi kwa wale wanaopenda kuongeza uzoefu mpya kila uchao basi hoteli ya Sky Lodge Ilioko ni sali moja tu nje ya mji wa Cookson nchini Peru kuna mandhari nzuri kabisa inayopambwa na milima na nyumba zake za vio ambapo wageni hupumzika kwa safari. Na safari zake yani kutoka chumba hadi kwenda kutoka chumba kimoja hadi chumba kingine kuna mwendo wa kutumia zipline yani kamba. 
lakini mandhari inayozunguka nyumba hizi ama kweli ni ya kuvutia na sio kitu cha kukosa kama unavyoiona Inao tushikia nambari ya nne ni Kaxlutning Hotel iliyoko nchini Finland. Ama kweli fahari ya macho ni kutazama kama unataka kuwa karibu na Northening Lightning za Arctic Cycle, basi hoteli ya Kaxlutning ndio hoteli ambayo inakufaa. Na unaambiwa inapofika mwezi wa tisa yani Septemba hoteli hizi huwa zimejaa kwa ni mamia watu hufika mradi tu kuona North Lightning zinavotokea. Vyumba vilivyoteshwa kwenye miti huko nchini Sweden zinashika nambari ya tatu kwenye zaidi ya leo. Vyumba hivi vinaitwa Mira Cubes ndio hoteli inayopatikana juu ya miti. Kwa wale ambao wanapenda basi kucheza kombolela, kucheza kombolela kwenye vyumba kama hivi inapendeza sana. Kwani wanakuambia kuna eneo ambalo ukisimama na jua likipiga kwa aina fulani hivi vyumba hivi unaweza usivione kabisa kwani vio vile vio vile huakisi picha ya vile vinavyoizunguka. Yaani mandhari ya nje na unaweza usionekane kabisa. Namba ya pili ni Nalsten Hotel inayopatikana huko nchini Switzerland. Hoteli ya Nalsten ambayo awali ilikuwa ni mtambo wa nuclear ambao ulikuja kubadilishwa kuwa hoteli huko Tufen nchini Switzerland, ilikuwa ni moja wa hoteli ambayo unaweza kwenda kupumzika na kulala nje. Kitu cha ajabu sana wewe hapo nyumbani kwako unaweza ukatoa godoro na kuliweka nje uani ukalala kabisa. Ukaangalia nyota, ukahema upumzi ya vitu vinavyokuzunguka tu bila ya kuwa na paju ya kichwa chako. Kama huwezi basi wapo wanaoweza ambao huenda kutembelea hoteli hii ya Nalsten huko nchini Switzerland. Imewahi kuingizwa kwenye mashindano ya hoteli zenye ukarimu zaidi duniani kwani unaambiwa room service ni 24/7. Wewe unaweza ukao umelala ila wahudumu wamesimama pembeni yako kukulinda dhidi ya wanyama wakali na kukupatia huduma mbalimbali ambazo unazihitaji. Orodha yangu isingekamilika bila kutaja hoteli yoyote inayopatikana huko katika falme za Kiarabu. Inao tushikia nambari ya kwanza ni hoteli ya Floating Seahorse iliyoko Dubai huko miongoni mwa falme za Kiarabu. Ndio inayoshika nambari ya kwanza kwa hoteli za ajabu duniani kwani unatembea ndani ya maji huku umelala huku umekula unafanya vitu vyako ukiwa ndani ya maji. Unaweza ukafurahia mandhari iliyoko chini ya maji na yale yanayopatikana juu ya maji. Vyote hivi ni kukufanya wewe kufurahia likizo yako. Huenda umevutiwa na moja wapo. Niambie ni ipi imekuvutia zaidi na ipi unatamani kwenda kuitembelea. Mimi ni Mandy Nemes na hii ni Da24. Sahau kusubscribe, ku comment, ku share na ku nijuza kipi unapenda kusikia wakati mwingine. Till next time. Ciao.